കൊറോണ എന്ന വൈറസ് ബാധ ഏറ്റ് ഏകദേശം ഇരുപതിനായിരത്തിലധികം ആളുകൾ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഏകദേശം ഇരുപതിനായിരത്തിലധികം ആളുകൾ മരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഗവൺമെൻറ് ഇപ്പോൾ എല്ലാ നിർദ്ദേശങ്ങളും ശക്തമായിട്ട് തന്നെ ആണ് നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ കേരള ഗവൺമെൻറ് ഇപ്പോൾ ഒരു ലോക്ക്ഡൗൺ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ലോക്ക്ഡൗൺ എല്ലാം കർശനമായിട്ട് തന്നെ നിയന്ത്രണത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വീട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ സമയം നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം അതുപോലെ നല്ല അറിവുകൾ നേടിയെടുക്കാനെല്ലാം നമുക്ക് ഈ സമയം വിനിയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ കൊറോണ വൈറസ് ചൈനയിൽ നിന്നും പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് ഇത് ഉണ്ടാകാനുള്ളത് കുറേ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കുറേ അധികം പരിമാർശങ്ങളൊക്കെ വന്നിരുന്നു അതിലെ ഒന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യമായിരുന്നു ഈ വൈറസ് ചൈന കൃത്രിമമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബയോ വെപ്പണായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഒരു വൈറസാണ് എന്നതായിരുന്നു ആദ്യം വന്ന ഒരു കാരണം രണ്ടാമതായിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് വവ്വാലുകളിൽ നിന്നും പകർന്നുണ്ടായതാണ് എന്ന് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് വവ്വാലിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ കുറേ അധികം ട്രോളുകളൊക്കെ വന്നിരുന്നു കാരണം ഇതിന് മുമ്പുണ്ടായ നിപ്പ വൈറസ് വവ്വാലിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ തെളിയിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ വൈറസും വവ്വാലിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഉണ്ടായത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാ വൈറസും വവ്വാലിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് കുറേ ട്രോളുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഉണ്ടായ ഒരു കാരണം ചൈനയിലെ വുഹാനിലെ ഒരു മാർക്കറ്റിൽ നിന്നാണ് ഈ വൈറസ് ഉണ്ടായത് എന്നാണ് അപ്പോൾ അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാരണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പഠനങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് വവ്വാലുകളിൽ നിന്നാണ് പകരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നതിന് വേറെ ചില കാരണങ്ങളുണ്ട് കാരണം വവ്വാലുകൾക്ക് ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ട് അത് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെയുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ചെക്കി ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം എന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് വവ്വാലുകൾക്ക് ചില പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതിന് കാരണം ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവയുടെ ജീവിത രീതിയാണ് ഇവ എപ്പോഴും വളരെയധികം കൂട്ടമായിട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത് ഒരു മലയിടുക്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ഗ്രു ഗുഹയ്ക്കകത്തോ തന്നെ ഏകദേശം എഴുപതിനായിരത്തിലധികം വവ്വാലുകൾ ഒരു സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസ് പോലും പാലിക്കാതെ ഒരുമിച്ച് ആണ് താമസിക്കുന്നത് അത് ഇവരുടെ ജീവിത രീതിയിലെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അതുപോലെ തന്നെ വവ്വാലുകൾക്ക് പരിണാമം സംഭവിച്ചതിലും ചില പൗരാണികമായിട്ടുള്ള ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വവ്വാലുകൾ പറക്കുന്ന ഒരു ജീവിയാണെങ്കിൽ പോലും ഇവയെ പക്ഷികൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗണത്തിലല്ല പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് സസ്തനികൾ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഗണത്തിൽപ്പെടുന്ന ജീവികളാണ് വവ്വാലുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ഭൂമിയിലെ പല ജീവികളുമായിട്ടും രൂപസാദൃശ്യവും ഉള്ള ഒരു ജീവിയാണ് വവ്വാൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ വൈറസുകളുടെ കേസിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് വവ്വാലുകളുടെ ശരീരത്തിലെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് വേറൊരു പ്രത്യേക രീതിയിലാണ് മനുഷ്യരുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ മനുഷ്യരുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു വൈറസ് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ആ വൈറസിനെ കൊല്ലുക അല്ലെങ്കിൽ ആ വൈറസിനെ ഇല്ലാതെ ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് വൈറസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തരത്തിലുള്ള ഡി എൻ എ അല്ലെങ്കിൽ ആർ എൻ എ അതിനെ പൊതിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാപ്സിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗവുമാണ് വൈറസ് എന്താണെന്നും വൈറസ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും ഇതിന് മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് താഴെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം ആ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം ഈ വീഡിയോ കാണുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടെ വ്യക്തമാകുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഇതുപോലൊരു വൈറസ് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വൈറസിനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ എല്ലാ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി സിസ്റ്റംസും വർക്ക് ചെയ്യുകയും അതിൻ്റെ ഫലമായി ആ വൈറസ് ഇല്ലാതാവുകയും ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ വവ്വാലുകളുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് വേറൊരു രീതിയിലാണ് ഒരു വൈറസ് അറ്റാക്ക് ആയ അവയുടെ ഒരു കോശത്തിൽ ഒരു വൈറസ് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ആ വൈറസിനകത്ത് ഡി എൻ എ ഇവ
കൂടുതലായിട്ടും പറന്ന് നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനുഷ്യരിലേക്കും പകരാൻ ഉള്ള സാധ്യത വളരെ വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് വൈറസുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആദ്യം വവ്വാലുകളിൽ നിന്നാണോ എന്നുള്ള ഒരു സംശയം ആദ്യം ഉടലെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ വവ്വാലുകളെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളെക്കുറിച്ചും നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു എന്ന് ഞാൻ കരുതുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോക്ക് താഴെ പോയി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും നമുക്കപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം ബൈ